please welcome writer, director, Um Tai Wa. Welcome. And <laughs> Thank you so much, yeah. <laughs> yes, welcome. And the interpreter, Kayla Wong, will be with us. Um, thank, thank you so much for being here. I want to ask you about this generational conflict at the heart of the movie between um, Yan Tak, who's advocating, he's only concerned about survival, and then Ming Sung, who advocates for human decent, decency. Um, you know, can you tell us about that conflict? Uh, 일단은 어 uh, 이게 그 세대 간의 얘기를 하려면은 아파트가 만들어졌던 시기부터 말씀을 드리면 좋을 것 같은데 한국에서 저렇게 아파트가 막 만들어지기 시작한 시기가 어 70년대 80년대거든요. 그때 한국이 최대 뭔가 이렇게 발전이 정말 빠르게 어 이루어지던 시기고 그때 한강의 기적이라는 말도 그때 나온 거고요. 그래서 지금 현재 경제 발전을 이렇게 이루게 된 어떤 계기라고 하는데 그 시기에 어 정부가 군사 정권이었어요. 그래서 저희한테는 이제 저희 아버지 세대인 거죠. 그 군사 정권 어 내에서 뭔가 경제 발전을 이뤘던 세대가 uh, so before talking about the generational, uh, I guess the conflict, I had to kind of explain when these apartments uh, were being constructed in Korea. So this, uh, it kind of started in the 1970s and 80s in Korea when Korea was rapidly uh, developing. And that's when the word came out like the miracle of Han River. That's, uh, that's the phrase that came out. Uh, so for the, if you look at the current Korea and how, how it's developed, they're saying that's the time that it started to develop. And, but at the same time, it was during the military regime. And also, so that's, that will be my, you know, like my parents' uh, generation. 어 뭔가 그때 경제 발전을 이룰 때 우리가 하나가 돼서 이 나라를 잘 사는 나라로 만들어 보자 이런 어, 에, 어 캠페인을 가, 많이 했, 했고요 실제로 새마을 운동 같은 것도 많이 했고 어 그때 그 이렇게 이렇게 하나로 뭉쳐서 이 나라를 잘 만들자고 하, 했던 그 정서가 어 뭔가 이렇게 개성을 드러내지 못하는 반면 이제 안 좋은 부분으로는 개성을 드러내지 못하는 그런 부분으로 작용을 했던 것 같고 그런 것들이 한국의 아파트를 어 저런 디자인으로 나오게 한 데도 한어한 몫을 한거 같습니다. So during that rapid uh, economic development there was a lot of um, I guess the motto or people saying that we have to unite together we have to work as a country together and that's the sentiment that came from but I guess on, on the other side they were rejecting individuality if you kind of stand out from the group uh, but the old uh, the, that's Sort of part. That's also the part of the reason why the Korean apartments they all look very similar. They all look the same. 어 그리고 반면에 이제 저희 세대가 좀 지나서 지금 저희 세대에서는 음, 이제 그 아버지 세대의 뭔가 가부장적인 제도 안에서 어, 나라 발전을 이루었던 그 세대의 가치관을 받아들일지 말지에 대한 고민이 있는 세대고 어, 그런 고민을 어, 민성과 명화라는 두 캐릭터 캐릭터를 통해서 어, 보여드리고 싶었습니다. So our generation, because our uh, the parents' generation was very uh, patriarchal system, that we were always contemplating whether to accept their values or we or not, and that uh, that's that side of it. I want that aspect. I wanted to show through this couple, Min Sung and Myung Hwa. 그리고 조금 더 말씀드려 보자면 그 이제 이 영화에서 나오는 아이들이 있는데 고등학생 아이들이 나오는데 물론 더 작은 아이들도 나오지만 어 분녀 회장의 아들. 지역과 그 방범대에서 제일 앞장서서 뭔가 사람들을 막 끄집어내던 아이들 그리고 어 나중에 밖에서 들어온 회원이라는 아이 어이 친구들이 과연 우리가 만든 이런 세상에서 잘 살아갈 수 있을까에 대한 어 고민을 좀 담고 싶었어요. 그래서 이 아이들이 이 영화에서 어 뭔가 죽거나 저렇게 뭔가 나쁜 짓을 하거나 이런 맥락들이 어 지금 시대에 대한 고민을 
우리 다음 세대가 잘살수 있을까 살수 있는 어, 세상인가에 대한 고민을 좀 담고 싶었어요. And the furthermore, I wanted to, uh, if you think about the the children or the the, the teenagers in there, they're you know, like a high school students. They were uh, being more violent and aggressive in the movie. Uh, there's son of the chairwoman and also the Hewan who was sort of an outsider that who arrived at the apartment. And I started to thinking about uh, the next generation and how they how we can protect them and how they can you know. Uh, their well-being uh, in the film uh, either they they die or they do you know they commit this you know wrongdoings and i guess it came from uh, thinking about the next generation and how we can provide so that they can uh, they can live better um, a different director would have focused on the disaster. You, you show us the disaster, but moved on to the human drama. You know, can you tell us about your approach? Um, 애초에 이 영화를 시작할 때 어, 한국의 아파트에 대해서 다뤄보고 싶었고 왜 이런 형태가 됐는지. 그리고 그 아파트를 통해서 한국 사회를 압축적으로 보여주고 싶었던 것이 목적이었기 때문에 재난 자체는 최대한 리얼하게 보여주되 그것이 주가 아니라 이 사람들의 어 정서를 만드는 어떤 공포 어 기저의 공포로만 자리 잡게 하고 싶었어요. 그래서 어 재난보다는 이제 어 여기에 재난 이후에 살아남은 사람들의 어 이야기에 포커싱을 더 두고 싶었던 것 같습니다. Um, I think at first uh, what I was focusing on was why the Korean apartments have uh, become this form, this form. And I thought the Korean apartments will be a place that encapsulates Korean society. And that's why I wanted to, I didn't want to focus on the disaster itself, but use the disaster as the mean to uh, express the people's fear. Um, and also wanted to tell the story about after the disaster. And that's what I focused on. Um. Every character in your movie is clearly delineated, although there may be small characters, but we know so much about them and their background. Um, you know, can you tell us about uh, how were you able to achieve that richness and detail in each character? Um. 제가 이렇게 많은 배우분들과 한꺼번에 작업해 본게또 처음이었고 저한테는 도전이었는데 일단은 현장에서 일일이 그 많은 배우분들을 제가 다 통제할 수 없었기 때문에 어 여러 가지 이제 계획들을 세웠습니다. I've never worked with such a big group of actors uh, before. This was the first time for me and it was a challenge for me. So and I knew that I won't be able to control them on set. 일단은 한 명이라도 가짜 같이 보이는 사람이 있으면 안될 거라는 생각을 가, 어, 기준을 두고 이제 작업을 했고 그래서 이제 한 정말 좋은 배우분들을 많이 모셔야겠다는 생각에 오디션을 정말 많이 봤어요 한 삼천 명 가까운 분들 오디션을 봤고 어, 그분들한테 어, 촬영 전에 최대한 디테일한 설정들을 드렸어요 몇 호에 사는지 뭐 직업은 무엇인지 가족은 어떻게 가족 가족 구성원은 어떻게 되는지 지, 이 재난 상황에 누가 죽었는지 같은 것들을 최대한 자세히 들여서 그분들이 스스로 캐릭터를 만들게 했고 제가 오히려 물어봤어요 어떻게 할것 같냐 이런 재난 상황에. So the 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 best the, the important point was that we did we wanted to look everything very realistic and we needed really good actors. So I ended up auditioning about 3,000 people to pick this uh, select these actors. And what I did was, before we started filming, I gave them very detailed backstories, so such as what unit they live in, the career they had before the disaster, their family members, or who you know passed during the disaster. Uh, so I, I, I let them sort of develop their own characters with that backstories. Um, 어 그래서 그 반성의 장면을 찍을 때 이제 이분들이 처음에 모여서 처음으로 다 모여서 이제 촬영을 했고 그때 뭔가 자기들의 캐릭터로 막 살아서 움직이는 거를 그때 그런 어떤 에너지를 느꼈던 것 같고요. 그리고 저희가 촬영을 한 4개월 반 정도 했, 했는데 그 반성의 장면을 되게 초반에 찍고 이제 후반부 그 영탁을 몰아내자라고 막 사람들이 아수라장이 되는 장면을 찍을 때그 직전에 제가 한번 그분들한테 질문을 했어요. 
so from the resident meeting scene where that was the first time all those, you know, the actors got together and I, I could all, I could really see those characters come to life and I could really feel that energy. And from that scene to all the way to the mayhem at the end when there are people who are trying to get rid of Young Tak, that was about four, four months. 어 지금 4 개월 정도를 항공 아파트 주민으로 살았는데 당신이 그러면 저 김영탁 대표를 어 지금도 지지할 것이냐 아니면 지금은 이 배신감에 내보낼 것 같냐라고 제가 질문을 드렸고 각자의 캐릭터로 살아왔기 때문에 저한테 어 각자의 답을 들려주시더라고요. 그럼 아 그럼 내일 촬영 때 그대로 해달라고 말씀을 드렸고 그 보신 영화에서 각자의 캐릭터로 이제 다 연기를 하신 겁니다. So they lived as a resident for about four months. Uh, so before shooting that scene of mayhem, and I asked, I asked every single one of them, uh, as because you lived as a resident for four months, like what do you, were, which side are you on? Like, do you still support Young Tak, or do you want to be part of getting rid of him? So they all gave me their own decisions based on the character and how they, uh, what, based on their character, and I asked them, you know, to act accordingly according to their choice. Um. In writing the the characters, um, there's when characters are bad, they're now fully bad. There is good in them, and vice versa. And the good characters, there is they have bad qualities. Can you talk about that nuance that you don't have, you know, villains? You don't have, um, you know, it's a, it's a it's a blend of good and evil together. Mm. 저는 이 영화가 어떤 어, 관객들한테 어, 어떤 답을 주는 영화가 되, 되게 만들고 싶지는 않았고 이 영화를 보고 나서 어, 자기 스스로에게 다시 한번 질문하는 영화가 되기를 원했어요. 나는 어떤 선택을 할 것인가에 대해서. So I didn't want to give the audiences the answer through this film. I wanted uh, the audiences to ask this question themselves and um, think about what what decision that they would make if they were one of them. 그래서 어떤 캐릭터에 이입해서 보느냐에 따라서 이 영화의 결말이 다 다르게 다가오기를 원했고 한국에서 실제로 그런 리뷰 중에 그런 걸 봤는데 어 사인 가족이 영화를 보고 나오면서 각자 다 다른 캐릭터에 이입해서 나온 거예요. 그래서 나와서 가족이 분열됐다라는 <웃음> 그런 리뷰를 본 적도 있는데 저는 그걸 보고서 되게 뿌듯했던 기억이 납니다. So they were saying, uh, it basically depends on what characters that you identify with in the movie that you might feel the ending uh, differently. And I actually saw this review that it was a four, it was a family of four members went to watch the film that each and one of them had, uh, they identify with different characters. So at the end, it kind of destroyed that family. But I was very proud to hear that comment. <laughs> Um, the the film has this black comedy element in particular. I'm thinking about the party scene and and the actor, uh, your leading actor Lee uh, Young Hun has this black comedic quality to his performance. Can you tell us about arriving to that tone? Mm. 일단은 제가 블랙 코미디 장르를 정말 좋아하기도 하고 스스로 어, 그런 영화들을 보고 어, 많이 참고를 했고 어, 사람들이 영화를 보면서 웃는 걸 되게 좋아해요. 근데 이제 그 웃음이 뭔가 제가 막 웃기려고 해서 웃, 웃는다기보다는 그것이 너무 리얼해서 어, 보면서 뭔가 실수하는 이런 것들을 좋아하는 편인데 so I myself actually like the black comedy genre and I referenced uh, some of the uh, black comedy genre film as well. Uh, I do like people, I, I like to make people laugh in the movie, but not, you know, not artificially, but they sort of, you know, giggle or smirk because how realistic the scene is. 그것이 이제 정말 어, 한국 사람들이 보기에, 저는 일단은 이제 한국을 기반으로 만들었기 때문에 한국 사람들이 보기에, 와 정말 한국 사람이라면 이런 재난 상황에 처하면 저렇게 될수 있겠다에 포커싱을 두고 디테일들을 잡아갔기 때문에 어, 그런 부분들이 이제 코미디 요소로 작용을 했던 것 같고. 어. So I, I actually consider Korean audiences when I was making this film, uh, and I thought when the Koreans will actually do this in the middle of disaster, like they will actually do this, and that was uh, the detail that I was focusing on. 
어, 그런 잔치 장면 같은 경우도 한국 사람들 정말 노래하고 춤추는 거를 좋아하거든요. 뭐 한국 영화에 많이 나오지만 노래하고 <웃음> 춤추는 장면들이. 그래서 어, 재난 상황이지만 어느 정도 시간이 지나면 은 어떻게든 노래하고 춤출 어, 그런 어, 구색을 찾아서 하지 않을까라는 생각에 저런 가라오케 장면을 만들게 됐던 것 같습니다. So that uh, that the part party scene that you see is there's a lot of dancing and uh, singing and I guess you see that a lot in other Korean films. But that's what I thought the Koreans, even the amidst of middle of the disaster, they will find a reason to party. 그게 하나의 또 풍자가 되기를 원했고요. Uh, and I thought that would be a satire of the uh, the whole thing as well. You know, t tell us a little bit about the production design of the film. I, you know, the apartment building, I marveled at the fact that each apartment has a very distinct um, personality of the characters and the specificity of each apartment. Um, I actually looking forward to seeing the film again to get lost in the detail. Uh, 어, 실제 캐릭터들이 나오지만 저는 여기 나오는 다른 요소들 아파트나 재난이나 이런 게다 하나의 캐릭터로 보이기를 원했고 어, 아파트 자체도 어, 그런 맥락으로 접근을 했습니다. 캐릭, 하나의 캐릭터로 보이게. There's so many characters in the film, but I sort of approached as the disaster and the apartments. Uh, they're also uh, the characters themselves. That was my approach. 어 그래서 일단은 정말 리얼하게 보이게 하기 위해서 노력을 많이 기울였는데 실제로 L자형 아파트를 어 실제 사이즈를 그대로 옮겨 놓은 오픈 세트를 만들었고 3층까지는 이제 실제 세트고요. 그리고 그 위쪽은 이제 이쪽은 15층 라인, 이쪽은 12층 라인인데 이제 그것 그것은 이제 CG로 연장을 한 부분입니다. I re really focus on the the real the real realism of the apartment. So we actually build the real apartment uh, building the same size as a real apartment building uh, up to third floor in the L shape. Um, and one side was the 15th floor, and the one the other side was a 12th floor of the L shape. And they uh, those were extended from uh, extended by the computer graphics above the third floor. 한 150m, 150m 정도 부지에 이제 주차장을 만들고 그 위쪽은 또 이제 어 실제 이런 재난 상황에는 어, 직사광선이 거의 없을 거라는 전제였기 때문에 어, 천장을 전체를 덮는 이제 공사를 또 해서 어, 그 빛을 저희가 통제할 수 있게 어, 그런 큰 세트를 만들어서 작업을 했고요. And also including the parking lot, it was about 150 square meters. And the setup was that we don't get any uh, direct sunlight, so we had to cover the entire set with uh, we had to cover the entire set so we can actually control the lighting. 그리고 집안 세트들도 이제 어 제가 미술 감독님에게 주문을 할때 여기에 나오는 인물이 한 명도 나오지 않더라도 이 집에 누가 사는지 알 수, 어떤 사람이 사는지 알수 있게끔 디자인해 달라고 말씀을 드려서 어 그렇게 다 집집마다 캐릭터가 있게 디자인을 어 예, 주문을 해서 그렇게 작업을 했습니다. Even the interior design of each unit, I asked a, a production design, uh, designer so that even if you don't see the character with the house matching, you can kind of guess who lives there. And that was the, uh, that was the order that I asked for the production design. 그래서 어, 실제로 철거 중인 아파트 단지에 가서 뭐 현관문, 난간, 어, 뭐, 뭐 창살, 그리고 뭐 나무들까지 포함해서 모든 가져올 수 있는 건다 쓸어 모아서 이렇게 쌓아놓고 저희 세트장에서 이제 다 배치를 해서 실제 아파트인 것처럼 보이게 하려고 노력을 많이 기울였습니다. And also I went to the redevelopment area and we took the abandoned uh, apartment materials such as doors and window frames and railings, even trees. So we we you know put all this together and then we placed them all throughout the set to make it more realistic. Um, you, um, I read somewhere that you know the film takes place in in winter, but that you actually shot in summertime. <laughs> uh, you know, tell us about that that dynamic. 어 일단은 이제 여러 가지 여건을 맞추다 보니까 여름에 촬영을 하게 됐는데 어 배우들의 안전이 가장 중요했어요. 이제 그래서 어 저희가 여러 가지 집 집들이 있잖아요. 그래서 그집 중에 하나를 골라서 저희가 에어컨 룸을 만들어 갖고 거기서 에어컨과 얼음물을 항상 먹을 수 있게 배우들이 쉴수 있는 공간을 만들었고 
So because of the schedules and every all the conditions, we had to film this in the middle of summer, but the actor safety was the most important thing. So if you see like all these units, we picked one of the apartment unit and it, we turned it into an AC room so the actors can go there and rest and drink, you know, cold water. 근데 정말 너무 너무 더운 시간에 찍었기 때문에 그 거의 38도, 39도 막 이럴 때또 습도가 한, 엄청 높거든요, 한국은. 그래서 배우들이 많이 고생을 했고 뭐 제가 컷하면 이제 패딩을 벗고 막 이제 옷을 짜면 막 땀이 막 줄줄줄 흐를 정도로 그렇게 더운 여름에 찍었는데 다행히 어큰 안전 사고 없이 저희가 예, 촬영을 마칠 수 있었던 것 같고요. It was so hot. So it was about uh, 38, 39 Fahrenheit at uh, Celsius. Celsius. Um, so the actors, as soon as I say okay, they had they would they would take up their padded jacket and coat, and then you could really wring out sweat from their uh, jackets. But uh, thankfully and luckily, we didn't have any uh, uh, any accidents or incidents. 그리고 나중에 이제 후반 작업할 때 정말 추워 보이게 하기 위해서 입김들을 입김이를 넣는 CG 작업을 하는데 그것도 가짜처럼 보이면 안 된다는 생각에 어, 입김 슈퍼바이저를 고용을 해서 실제로 그 대사를 본인이 치면서. 어, 들어 들숨과 날숨을 가지고 정말 디테일하게 뭔가 그리고 크게 내쉴 때또 많이 나오고 적게 날쉴 때 적게 나오고 이런 식으로 어, 작업을 했습니다. So even with the post production, we had to really focus on uh, the people breathing that 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 you can actually see it. So we had a the breathing supervisor uh, who actually said every single line. So to calculate going the breathing in and breathing out timing, and then we were able to put computer graphics accordingly. Um, and speaking of computer graphics, can you uh, walk us through creating the opening, the actual earthquake? Um, how demanding was that? And also, did you base it on actual streets of Korea and buildings from uh, Korea? 네, 어, 이것도 한국 사람들이 보기에 정말 어. 진짜 같은 느낌을 받아야 된다는 생각이 되게 강했고 지진 장면. 그러니까 한국에는 서, 지진이 나지 않지만 실제로 지진이 나면 이럴 것이다가 어, 전제에 있어야 되기 때문에 실제 장소를 스캔을 해서 거의 똑같은 건물들을 저희가 배치를 하고 어, 그거를 무너뜨리는 어, 그 시뮬레이션을 많이 했어요. 한 거의 천번 이상 해서 가장 아르, 아름 <웃음> 말이 좀 이상하지만 아름답게 무너지는 모양을 찾으려고 애를 썼고. 제가 이제 주문을 했던 것들은 어, 쓰나미가 몰려오는 것처럼 보이게 해달라. 그리고 다 무너진 이후의 모습은 어, 그 크림브릴레라는 그 제가 그 디저트를 좋아하는데 그걸 다 깼을 때 이렇게 다 깨지는 그 모양을 참고해서 만들어 달라고 예, 얘기를 했습니다. So the, my focus was that when Korean people, uh, Korean audiences watch this film, that has to be very realistic for them. So even though we don't have earthquakes in Korea, that it has to be uh, probable that if, if the earthquake happens, this is what it's going to look like. So we actually scanned the whole area in Seoul, and we probably did simulation probably like over a thousand times. And then, uh, it sounds weird, but I picked the most beautiful scene out of those uh, simulations. Uh, and my order was that I wanted it to look like a tsunami coming when the earthquake was coming. And also, after after the disaster, I wanted it to look like when you crack the creme brulee, like that, that's what I wanted to make it look like. And um, how, how long was the, the, the whole period of the creating the, the graphics? How long did it take? The disaster? Yeah, yeah. I don't remember the CG process, but I don't remember the CG process. 미리 좀 시작했어요. 그런 시, 이렇게 큰 CG 장면들은 특히 그 재난 씬 같은 경우는 어, 촬영을 좀 미리 해서 미리 CG 팀에 넘겼고 그렇게 따지면은 전체 기간 후반 작업 전체 기간 끝까지 거의 개봉 직전까지 했기 때문에 2년 정도의 시간을 거의 투자한 것 같아요. So I can't remember precisely, but uh, what I did was that we did a pre-visual with the disaster scene, and then we uh, quickly give it to the computer graphics team. But I guess if you look at the whole computer graphics, uh, including the post-production time, then it's about two years. Um, the film uh, we've talked, you know, deals with class and, and a lot of moral complexities, um, real estate, etc. Um, just curious how the the 
your your colleagues, the you know Korean audiences, um, felt about your you know your film, and 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 you know the, you do make some criticisms of you know the class levels, etc. You know, did, were the audience receptive to your vision? Oh, 실제로. 이 아파트 주거라는 문화 자체가 주는 계급 보이지 않는 계급이 한국에는 되게 어, 뚜렷하게 있고 어, 어느 지역에 어떤 아파, 어떤 브랜드 아파트에 사는지가 되게 어, 어떤 계급을 만드는 것이기 때문에 너 어디 살아? 라는 질문이 되게 조금 미묘한 어떤 뉘앙스를 담고 있어요 한국에서 so uh, this is actually real, like the real apartment uh, sort of a culture that, that creates an invisible social class in Korea. So it depends on what area you live in or what brand name apartments that you live in that sort of uh, divides the social class. So if someone asks you, like, where do you live? That is sort of a subtle uh, question. The <laughs> 뭐 예를 들자면은 어떤 어좀한 80년대 만들어진 아파트가 있는데 이 아파트에서 뭐 예를 들면 거기 사는 아이들이 이쪽에 있는 학교에 다닌다고 치면은 어 만약에 그 중간에 어 실제로 이건 한국에 있었, 있었던 일인데 중간에 어떤 브랜드 아파트가 생겼어요 좋은 새로 지은 아파트가 그러면 이제 이 아이들이 이 학교를 다닐 때는 원래 이렇게 직선 거리로 가면 됐는데 이 아파트 새로 지어진 아파트 단지에서 어, 이 단지에 들어오지 못하게 해서 이걸 이렇게 한 돌아가서 한세배 정도 되는 거리를 더 가야 되는 경우가 있다거나 so because all these apartments uh, are all built in such a small space, they're all sort of really close together. So I guess this division uh, between the brand apartments and the regular apartments are very apparent. So what really actually happened was there was a story about the kids uh, live in a regular apartment and their kids live in uh, the the brand name apartments, and it's the, there's a school behind the brand name apartments that kids could go through the complex, the brand name apartment complex to go to school, but the, those, pe those residents rejected those kids to go through the complex, so these kids end up going around that apartment, and it took about three times longer to get to school. And so even depends on even within the same apartment complex depends on you know which unit or if you own it or if you rent uh, there's a still uh, invisible you know division and discrimination. 그것이 비단 한국만의 문제는 아니지만 어, 한국은 한국만큼 이렇게 뭔가 이렇게 다 같은 거의 비슷한 주거 형태가 이렇게 많이 붙어 있는 경우일수록 더 그게 어, 첨예하게 느껴지는 것 같고. I'm sure it's not just happening in Korea, but if it's any structure that's so close together, I guess all this discrimination and division is more apparent. 어, 저는 근데 이제 이게 한국의 아파트만 가지고 이야기를 만들고 그것을 디테일하게 어, 파헤쳤는데 결국은 이게 어, 다른 나라에서 이렇게 상영을 하고 이야기를 많이 나눠 보다 보니까 결국은 이게 어떻게 보면 생존과 인간 존엄성에 대한 이야기 두 가치가 충돌하는 이야기이다 보니까 어, 어느 나라에서든 좀 많이 공감해 주시는 것 같고 또그 나라의 각자 상황에 맞춰서 뭐 여러 가지 다른 문제로 드러, 이렇게 드러나긴 하지만 어, 그런 식으로 다 읽어내 주시는 걸 보고 어, 영화라는 것에 힘이 되게 so although I'm talking about, uh, I was talking about the Korean uh, the apartments in Korea and the details of it, but when I uh, started talking to people, uh, the global audiences, uh, it's essentially this is a story about survival uh, versus human dignity and the uh, the conflicts of value. Um, so when I talk to people from other countries, I guess they could um, they they use their own uh, issues and own circumstances or can actually apply to this film so I, I could really feel the power of cinema. Well thank you so much for being here. What an honor and 
Yeah. Uh, thank you. Thank you so much. Absolutely. Thank you. Thank you, everybody.